会計の時だけ呼んで分かったよ分かったよそれしか買わないのかね私の予想通りだったっしょ腹筋お化けだ潰してやる私はシャーこいつらを殺す
ねあたしの予想通りだったっしょ腹筋お化け潰してやる私はこいつらを殺す私は何をこ,ここは魔法が溶けちまったみたいだバラバラに逃げるぞ私がこの手でバラバラにしてやろうか大丈夫えー、っとマリアンマリアン・ケリーだよ前の雰囲気に戻ってんねああどうもあのヤクザたちに催眠術か何かをかけられてたみたいだ蹴り入れまくっちゃってごめんね
。気にしなくていい。そのおかげで正気に戻れたみたいだしね。それに、多少の攻撃なら受け止められる。その腹筋だしね。どうやって捕まったのか覚えてるうん。まだ、記憶がぼんやりしてるから。なら、最初から思い出してみるとか。でも、あんまり遡りすぎないでよ。回想シーンにあんまりいい思い出ないんだよね。リバーシティには数年前、二人の男と一緒に来たんだ。名前はビリー・リーとジミー・リー。兄弟なの私とも見分けがつかないことがあるくらい、そっくりだね。へえー、いけてる確かにね。二人はバカみたいな冒険ばっかりしてた。古いお寺で忍者と戦ったり地下施設でロボットと戦ったりロボットとは戦いたくないなでも私はいつも助けを待つだけだった待って待って待ち続けて急に腹パンされるのも誘拐されるのも助けを待つのももううんざりって思ってね自分の身は自分で守ることにしたんだやるじゃんかっこいい助けるやつもいなくなって2人は冒険に飽きていったそれで武術を広めるためにリバーシティに道場を建てたんだう知ってるやつらじゃんでも私の冒険はまだ始まったばかりだったかっこよすぎない本当にね最後に覚えてるのは怪奇現象みたいな怪しい事件を追ってフラットアイアンズに行ったんだ階段でも始まるわけやだやだ聞きたくないやっと黒幕を突き止められそうになった時急にめまいがしてそれから目の前が真っ暗になったんだで気がついた時にはあんたたちに頭を蹴られてたってわけうっごめんなさいいいってボコボコに殴ってくれてなきゃ催眠術みたいなのは解けてなかっただろうし怪しい事件を追ってたんだっけああ森で意識を失う直前何か邪悪な気配がしたんだなんで邪悪ってわかるの催眠術かけてくるようなやつが優しいわけないじゃんそうかな今はフラットアイアンズに戻って。私を操ってたやつを見つけ出してボコボコにしてやりたいよじゃあ一緒に行かない私たち町を救おうとしてるとこなのでゲームいっぱい買うそれはついでだから別にいいけど私についてこられる頑張るじゃあ決まりよろしくねダメマリアンに魔法をかけたやつを見つけないと家のパソコンで調べるとかじゃダメなのパソコンあんのないほら見ろよいしょ